മലയാളികളാണ് നേഴ്സസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേഴ്സിന് ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് നോർമൽ ഷിഫ്റ്റ് ഒരു വീക്കെൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ ടു മന്ത് സാലറി ഇൻ വൺ ഡേ നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ ഇനി ഒരു അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരം വേക്കൻസി ഇപ്പം ഗ്ലോബലി ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ കോളേജ് ആണെങ്കിലും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നേഴ്സസ് ടു ബി ട്രെയിൻ എവറി ഇയർ ഇൻ കേരളം നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ അൻപതിനായിരം പേർക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ കെ ഗ്യാരണ്ടി വൻ വി ട്രെയിനിങ് പീപ്പിൾ ദേ കുഡ് ഗോ ഇൻ ടു യു എസ് കാനഡ അയർലാൻഡ് യു കെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും തിരിച്ചു പോയാല് അവർ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ തന്ന നേഴ്സസ് വന്ന് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് എന്ന് പറയത്തില്ല സോ കെയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്മളുടെ മലയാളീസ് ഉണ്ട് മലയാളീസ് ആണ് ഈ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പല കൺട്രിയിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പി എസ് സി നഴ്സിന് മാത്രമേ ജോലിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ എത്തിയെങ്കിലും ഞാൻ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു നഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വൈഫ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ് ഞാൻ ഒത്തിരി അപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു രണ്ടു മാസത്തോളം ഐ ട്രൈഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജോബ്സ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ജോലി കിട്ടിയില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു ഇല്ല നഴ്സുമാരെ വേണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നഴ്സിനെ വേണം പക്ഷെ അവർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവരെല്ലാവരും ജോലി കൊടുക്കുന്നു നഴ്സസ് ഡേയിൽ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മലയാളി നഴ്സസിന് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പോവാം സോ അത് കേരളത്തിൽ മെയ് സിക്സ്തിന് കൊച്ചിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നഴ്സുമാർക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു പേരേ അല്ല മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുക വിദേശത്ത് സെറ്റിൽ ആവുക എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി ആളുകളുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് വിദേശത്ത് സെറ്റിൽ ആവാനൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം എന്താണ് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സുവർണ അവസരം എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തത വരുത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബിജോ കുന്നുമ്പർത്ത് ബിജോ സാർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു മലയാളി ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി നഴ്സുമാർക്കായി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സർ ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യാണോ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ആയത് അന്ന് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ഹെൽത്ത് കെയർസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് സർ എത്ര നഴ്സുമാരെ ജോലി കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അടുത്ത എന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ബി എസ് സി നഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ബാക്കി ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയായാലും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ടു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഉള്ളത് ആ സമയത്തകം ദേ ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂ വർക്കിംഗ് ആൾസോ വർക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസും ആകും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ കോഴ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയല്ലേ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇത് പാസ്സായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ഒന്ന് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ബിഫോർ എൻ്ററിങ് ഇൻഡ് ദ കോഴ്സ് കാരണം ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പല കൺട്രിയിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബി എസ് സി നഴ്സിന് മാത്രമേ ജോലിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ രജിസ്ട്രേഷന് അപ്പൊ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലെവൽ വന്ന് ഇപ്പം ഡിപ്ലോമ ഇന്ന് ഡിഗ്രി വേണം എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ബേസിക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഇയർ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പഠിച്ചാൽ ദി ആൾറെഡി ഗെറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സെറ്റ് ഇസ്
ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പ്ലസ് വിസ പ്രോസസിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ആയി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആരെ വന്ന് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെൽത്ത് കെരിയേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസ് എറണാകുളത്തുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഓഫീസിൽ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കമ്പനി നോക്കിക്കോളൂ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു ഓഫീസ് ഇവിടെ കടവന്തരയിലുണ്ട് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റാഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് മാക്സിമം ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കൊച്ചി നിന്നാണ് അത് ശരി സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ കാനഡയിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ കം ടു കേരള കൊച്ചി നിന്നാണ് ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് കോവിഡ് നമ്മളിപ്പോ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു പക്ഷെ ബിഫോർ കോവിഡ് ഞങ്ങൾ ഇത് ആൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിരുന്നു വി ഹാവ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാഫ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ സർവീസസ് ഇൻ കൊച്ചിൻ ഓവറോൾ അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സ്റ്റാഫ് വർക്കിംഗ് ഇൻ കൊച്ചിൻ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചെലവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് വന്ന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ആണ് കോഴ്സ് ഫീസ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആ വൺ ഇയറിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് ബട്ട് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എ എൻ ക്ലക്സ് എക്സാം മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടു പാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ എൽ ടി എസ് അതിനുള്ള കോഴ്സും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഐ എൽ ടി എസ് പി ടി ഒ ഇ ടി മൂന്ന് ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ട് അത് പാസ്സായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിന്റെ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിനുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് എടുക്കും നേഴ്സിംഗ് ബോർഡ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവ് ലാസ്റ്റ് ഡു എൻ ക്ലക്സ് എക്സാം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പ്രോസസ് അനുസരിച്ച് എൻ ക്ലക്സ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് യു എസിലും കാനഡയിലൊക്കെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് തൊട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു എക്സാം ആണ് ആ എൻ ക്ലക്സിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സിംഗ് നോളജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എൻഷോറിംഗ് ദ ദേവ് ദ ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് എൻ ക്ലക്സ് ടെസ്റ്റ് വന്ന് എൻഷോർ ദ ഹവ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നേഴ്സിംഗ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പല കറിക്കുലം ആണ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ പല കോളേജും പല ക്വാളിറ്റിയാണ് സോ ഒരു എംപ്ലോയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ ഓസ്ട്രേലിയ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് ടു ഹാപ്പൺ സോ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൂവ് ദം ദ ദേ ഹവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഓസ്ട്രേലിയക്കുള്ള വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ആ എൻ ക്ലക്സ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായ ഒരു നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രമല്ല ദേ ആൾറെഡി ഗോട്ട് ഐ എൽ ടി എസ് ദേ ഗോട്ട് എൻ ക്ലക്സ് ദേ ഹാവ് ചോയ്സ് ടു ഗോട്ട് കാനഡ ആൻഡ് യു എസ് എ ആൾസോ ഓ അത് ശരി നമ്മുടെ ഈ ഒറ്റ കോഴ്സിൽ ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രമല്ല ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് എയിലേക്കും കാനഡയ്ക്ക് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഇതുവരേക്കും ഓസ്ട്രേലിയ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള കൺട്രികളിലേക്കുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേഴ്സിന് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന അങ്ങോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവർ പോകാൻ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലർക്ക് വന്ന് ചോയ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദേ വാണ്ട് ഗോ ടു ഓസ്ട്രേലിയ ബിക്കോസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് യു എസ് എയിലാണ് റിലേറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് പോകണം സോ ദേ ക്യാൻ വർക്ക് ത്രൂ ദാറ്റ് പ്രോസസ് വിത്ത് അസ് പക്ഷെ മെയിൻ ടൈം ഇപ്പൊ അമേരിക്കക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആറ് വർഷം വരെ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പി ആർ കിട്ടാൻ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണേൽ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ എക്സ്പോഷർ എടുക്കാം ഒരു നമ്മുടെ കോഴ്സ് സിക്സ് മന്ത്സിലാണ് മൊത്തം തീരുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയ വരണം ആ ത്രീ മന്ത്സിൽ നമ്മളവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഓസ്കി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും പ്ലസ് ഒരു ഫോർ
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഹ്യൂജ് ആണ് ആ കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ് വി കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ വിത്ത് സം ഓൺ ക്യാമ്പസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നൗ ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ നഴ്സസ് സെയിം ടൈം it effect on the college also students in ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ നഴ്സിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ഗ്ലാമർ ഒക്കെ അങ്ങ് പോയി തുടങ്ങി നഴ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ അത്ര ഒരു ഭൂമിങ് ഒന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിലെന്തായാലും വാസ്തവമുണ്ടോ അതിലൊട്ടും വാസ്തവമില്ല ഇല്ല ഞാൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ ഇനി ഒരു അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വേക്കൻസി എത്ര പേരെ ട്രെയിൻ ചെയ്താലും പറ്റും അത്രയ്ക്ക് വേക്കൻസി ഇപ്പം ഗ്ലോബലി ഉണ്ട് നഴ്സിംഗ് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എവറി പ്രൊഫഷൻ ദർ ഇസ് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് നിറയെ പേര് ജോലി വിട്ടോ എന്തെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ദർ ഇസ് നോ പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ കോളേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐ എം ഫൈൻഡിംഗ് ഹാർഡ് ടു ഫൈൻഡ് പീപ്പിൾ ആളുകൾക്ക് എന്ത് പറ്റി പലരും എനിക്ക് തോന്നുന്ന കരിയർ ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു മേ ബി ദ ചേഞ്ച് പ്രൊഫഷൻ ടു സംതിങ് എൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഹാവ് ബ്രേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ആളുകൾക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ചൊരു പേടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കുറേ പേടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ഒത്തിരി നേഴ്സസ് കരിയർ വേറെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ദേ വെന്റ് ഇൻ ടു മേ ബി കോസ്മെറ്റിക് നേഴ്സിംഗ് മേ ബി സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോ നോട്ട് വെരി മച്ച് ഓൺ ഹോസ്പിറ്റൽ സോ അങ്ങനെ മാറിയ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ മലയാളികളാണ് നേഴ്സസ് ബേസിക്കലി ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മൊത്തം നേഴ്സുമാരിൽ ഒരു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് മെജോറിറ്റി വിൽ ബി മലയാളീസ് ഇന്ത്യ മൊത്തം നേഴ്സിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എടുത്താൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോയാലും ഇപ്പം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയാലും കർണാടകയിൽ പോയാലും ഡൽഹി പോയാലും സ്റ്റുഡൻസ് മെജോറിറ്റി വിൽ ബി മലയാളീസ് മലയാളീസ് ആണ് ഈ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പഞ്ചാബ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗ്രോയിങ് ഇൻ എ ബിഗ് നമ്പർ ബട്ട് ഐ ബിലീവ് നമ്മളുടെ ഒരു വളരെ വാല്യൂബിൾ പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഇതിൽ കൂടെയാണ് മലയാളീസ് ഇപ്പം ഗ്ലോബലി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ എത്തിയെങ്കിൽ ഞാൻ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വൈഫ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി മലയാളീസ് പല കൺട്രിയിലും പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ ഉണ്ടായത് നഴ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മള് കേരളത്തില് നഴ്സിങ്ങിന്റെ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നഴ്സിങ്ങിനുള്ള പ്രൊഫഷണൽ റെക്കഗ്നിഷൻ അത് ഒത്തിരി അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നഴ്സിംഗ് അവാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു മെൽബണിൽ കാരണം നമ്മുടെ നഴ്സസ് ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരിപ്പം പലരും വന്ന് നേഴ്സ് യൂണിറ്റ് മാനേജർ അങ്ങനെ വേരിയസ് റോൾസ് ഉണ്ട് So we thought of recognizing them and then that's how Nursing Award we started. We started a Malayali Association in the partnership. In October, we got a Malayali Nurse Mark in Australia. We got a Malayali Nurse Mark in Australia. That's why we got a second phase in Kerala on May 6th. നേഴ്സസ് ഡേയിൽ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മലയാളി നേഴ്സസിന് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പോവാം സോ മൾട്ടിപ്പിൾ അവാർഡ് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ നേഴ്സിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നേഴ്സിംഗ് ലീഡേഴ്സ് പിന്നെ മീഡിയ പ്രവർത്തകർ കാരണം നേഴ്സസ് ഒത്തിരി പേര് ഈ കോവിഡിലൊക്കെ ഒത്തിരി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് ചെയ്തവരുണ്ട് ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയ മീഡിയ പ്രവർത്തകരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അവരെ ഒക്കെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവാർഡ് ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ അത് കേരളത്തിൽ മെയ് സിക്സ്തിന് കൊച്ചിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ പോയവർക്ക് അറിയാം അവിടുത്തെ നേഴ്സസിന്റെ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ നേഴ്സസ് വെരി ഹൈ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്ടഡ് പ്രൊഫഷൻ ടോപ്പ് ത്രീ പ്രൊഫഷൻ എടുത്താൽ വൺ ടീച്ചർ വൺ നേഴ്സസ് ആൻഡ് പോലീസ് so this three profession is highly respected by the community or society so kerlathil nammada nurses aanu ettom kudal ullengilum kerlathil thanne nurses inathe or respect correct correct nan adu choikkan varirunnu adayda eppodu namukku ini enikku thonu kerlathil india lo okke ullore oru prashnam thonu adayda nurse marka ആ ഒരു അർഹിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്
but i believe still comparatively comparing with other professions nurses are highly paid so angane nokumbu there is still a room ee hci lude namukku australia nu parayna mathram option aanu ullathu adu mattu rajyangalilekku pogam nalla oru oru availability nammude institution provide cheyunnundo ipo provide cheyunnundo undu edha 2023 onwards i think when we training people they could go into us canada ireland uk new zealand australia and middle east So, endless training and hard test in the Middle East, there are many countries in the Middle East. That test is a test for NGLEX. NGLEX is a version of NGLEX. So, we are doing the NGLEX training in post-graduate study. We are bringing the level to the bringing up to the global standard. The global standard is the same as the NGLEX standard. Global standard is the same as the NGLEX standard. Including Singapore, Malaysia. Many other countries. So, only problem is we don't have enough nurses. That's so, shari. what we need to do about that only. And if you are a nurse, I have a chance to go to a charm. You can't get a lot of students, you can't get a lot of employees, you can't get a lot of employees. No, there is a regulator profession of nursing. It's the education itself. We can't get a lot of education. Engineering college is very easy. But we can't get a lot of nursing college. You need to have a hospital attached. You need to go through Indian Nursing Council approval and they give you limited seats like 60 students in a year intake. Oh. You cannot do more. So, whereas in Australia, we mm have -hmm. like much more enrollment numbers available based on like infrastructure, facility and maturity. Mm -hmm. Like 15 years, we, every year we increase the number of seats. But now we got much more seats than what an individual institution does in Kerala mm -hmm. or India. Mm -hmm. For Kerala or India, we have no option in Indian Nursing Council. Kerala and Karnataka are compared to the Kerala in Kerala, the first nursing seats are 8,000 seats per year and enrollment in Karnataka is 20,000 approval today. Why Kerala don't know? We are the one going to study there. Why we can't have more nursing colleges here? I mean, that's another discussion we can make. And I believe we need to promote nursing opportunities globally as well as encourage more nursing colleges to start in Kerala so that we have more nurses. And they can do one or two years in Kerala before they move out to overseas. So, Kerala hospitals have enough nurses. Yeah. So, in order to get enough nurses in Kerala and uh, overseas uh, recruitment, we need to train maybe 50,000 nurses a year, not 8,000. And Kerala can do it. We have a lot of nursing career program. We have a lot of nursing career opportunities. We have a lot of awareness. We have a lot of recognition. We are trying our best. So, I believe maybe more other institutions will partner in this kind of initiatives in the future. And together, we can make a big difference to Kerala. So, we have a target to 50,000 nurses to be trained every year in Kerala. If 50,000 nurses in every year we have trained, we will guarantee that we will be able to ensure that we will be able to ensure that. With my experience in this field for the last 20 years, I can guarantee. Oh. Because Australia itself is never able to fill their own needs. Australia is a small population, like 24 million. Compared to other countries like US and all is 300 million or 370 million. Mm. So many people in the world. So I think nursing demand will never go into reduce. Malayali nurses are not working in Kerala. No, I think we have 50,000 nurses in Kerala. We have to go to Kerala and we have to go to Kerala. We have to go to Kerala and we have to go to Kerala. That's right. We have to go to Kerala and we have to go to Kerala. So instead of training 8,000, I am saying maybe train 80,000. If you have an opportunity globally, why not? So we need to work towards creating opportunity for people. I don't want to do this awareness for school. I don't want to do this in the plus two. I don't want to do this in the plus two. I don't want to do this in the plus two. So, what do you want to do this institute? I want to do this awareness program. I don't want to do this institute. I don't want to do this in the plus two. I want to do this in the plus two. Because I don't want to do this in the plus two. I believe, you know, institutions like U.S. will be able to do it. Our expectation is that I am now. Stress is not my life. I am not going to intervene in my own life. So, I normally focus on my own education and study. Being an institution, I am actually continuing my learning. So, I am going to be the main focus of that. So, to operate an institution in Australia is highly regulated. So, I need to improve myself every year, every day. So I am continuing learning. But I can see the opportunity for Malayalis, for global opportunity. And I thought it's a time for me, you know, to contribute that, share that information through various media. 
and probably it may help some people. And in Australia, we have a lot of nurses who are in the UK. Now, we have UK. Plenty of nurses are going to UK. But overall, Europe, if you look, every country has a nursing shortage. And not only nurses, they are also looking for carers. So, carers are going to be now, we have a carers in the main area, but we have a carers program. We have a vocational division, we have a carers program in Australia. We have a course in the campus approval, official campus approval. We have a little infrastructure, we are trying to scale it to a bigger facility. But in training, we have to get experience with training, they are definitely able to get jobs with that qualification and experience. But in April, we have a lot of training, we have already done a little training in the CARES program. Our students are going to go to Australia and go to Australia. They are going to go to Jolie and go to the ECR. Then, good salary also. Compared to working in McDonald's and compared to working in the health sector, you get maybe double the pay. So, when they reach there, it's very beneficial. If you look at that, we have not only nurses, another category of CARES also we can train and place. So, CARES is well placed for all this area. Nampak orang itu, nama kita Malayali sendiri, orang itu pertengahan orang ni ada. Nampak awal orang itu passion orang. Nampak orang joy lekum opportunity sendiri orang ni ada nursing ini pohon orang ni. Nampak orang orang ikhlas nursing ni letih kerja ni ada. Nampak orang nan nai itu ni work ini. Tapi ni aku pun terus nursing mana ke Australia place orang ni. Orang itu hospital ni teri cuci boleh ada. Awal itu parah itu lah, ni kalau tanda nurses tu orang not good enough tu parah itu lah. Karena nampak orang nurses hard working orang. They learn to adopt and they learn to the expectations. Awal itu teri hard working orang. And they have a passion. So, caring is a value in our Malayali. So, that is our inbuilt quality. That quality is alone in our industry. We have succeeded globally. So, in one country, a Malayali nurse will come to a question. It is good. But it is good to promote us. Correct, correct. Our nurses are success stories. If we do the media, we can do the information in the information in the nursing industry and nursing students. So, we have the nursing students in the nursing education institution and nursing educators in the nursing education institution. And we have an institute. Correct, correct. Do you have to learn nursing? What career options do you have to learn career opportunities? Do you have to learn nursing? Do you have to learn normal nursing? Do you have to learn these two choices? In Australia, if they have a postgraduate qualification, they can teach in undergraduate study. Because many BSc nurses do take a teaching role. But in Australia, when they come to clinical nursing, they come to the course of postgraduate certificate. They come to the course of AQ of 8. Undergraduate qualification, like BSc nursing, is AQ of 7. So once you have a higher qualification, you can teach lower qualification. That is AQ of 7. So they get a teaching job. If you go to the university, there is a teaching vacancy. Especially in nurses. If you go to the registered title of nurses, you can go to the nursing college. Then there are teaching jobs. There are clinical jobs. There are vaccinations in the area. There are other people who work in the area. There are cosmetic nursing. There are primary health nurses. There are nurse practitioners. There are nurse practitioners who work in the area. They work in the area. They can prescribe medicine. Doctor ni equivalent dia tu. Ada kerana lo opportunity Australia londo. So masters ana ada qualification level. So further study and talpiri lo orang ke Australia will give huge opportunity. Even projects ondo. Like they can work in healthcare projects. Anggini ala research lo orang kiam betul. Opportunities enormous. Otri endo. Wife nurse ana nursing sector lo work in ala ana. Ini ada tu generation ana. Aduh field lek ayana orient deh aduh walat tuh nada. Soalnya kute orang dah. Aduh aduh field lek pogan agrikultural karan. The main thing is in Australia parents can't basically dream. Oh, orient deh aduh walat tuh nada. The main thing is in Australia parents can't basically dream for what the children are going to be. And they all learn to be where they want to be. And they have the choice to choose their own profession. But nursing itu nene, nangal itu nene twelve specialisation beri kena. Twelve specialisation. Nangal beri kena. So they could choose which branch they want to work on or they want to move from one specialization to another, they can do it also. Mm, mm. So, in the family, I think my son is the only one in the health sector. <laughs> Other younger one, I can't say where she's ending up because uh, she's still very young. She's in the fourth grade. Who knows? If you're managing director and founder, you can't get it. Maybe you can get it. It could be a possibility. 
but same time i am looking into building this college as a university college mm. so i won't be uh, the only ownership in this company in the future mm. Mm. because that need to be diluted to make it more corporation with the uh, institutional activeness uh, so I'm expecting that will be different. Okay. That okay. will be diluted differently, and I believe we could be a university college by 2030. Let's say that a lot of nurses, Malayali nurses, are all the very best and thank you so much. Thank you. Thanks for your time.